Dostlarım hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Benden oldukça uzun bir zamandır kalmalı video istiyordunuz. İşte ormanda kal, ormanda yat vesaire falan demiştiniz. Ben de sizi kırmam tabii ki. Bu videomuzda ormanda bir gece geçireceğiz. Şu an bir kayanın altında duruyorum. Birazdan bu kayayı güzel bir ev haline getireceğim. Gerçekten altında oldukça geniş bir alan var. Gördüğünüz gibi ben de zaten ayakta durabiliyorum. Şimdi size daha yakından göstereyim ve sonrasında işe başlayalım. Dostlarım gördüğünüz gibi kayanın altında oldukça fazla alan var. Tam şu köşede burada ateşimizi yakabiliriz. Ve burada diklemesine e, koyacağım ağaç dalları ile üzerine de kapatacağım. Güzel bir çatı haline gelecek ve içeride bolca alan olacak. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Dostlarım barınak için odun ararken böyle bir yer buldum. Bu su şuradan yukarıdan kayanın arasından doğal bir şekilde süzülerek buraya geliyor. Ve bu su gerçekten bulabileceğimiz en saf en temiz sulardan bir tanesi. Bu suyu da bir yerde toplamak için çok basit bir yöntem biliyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Ee, düzeneyi burada bırakıp birkaç saat beklediğinizde gerçekten iyi bir miktar su elde edebilirsiniz. Şimdi... İhtiyacımız olan şey bir tane şişe bir de ip. E, bu ip pamuk gibi olursa daha iyi olur. Çünkü suyu daha iyi emer. E, ben yanında su getirmiştim. Şu an suyum var. Bu suyu sonrası için alacağım. Ama eğer siz bu suyu hemen içmeliyseniz ve yanınızda yani bu varsa da bekleyemezsiniz zaten. Hemen içmeniz gerekiyorsa. Tişörtünüzü gömleğinizi falan kullanabilirsiniz. Onu bunun üzerine atın. O suyu çekecektir. Daha sonrasında onu sıkarak içebilirsiniz. Şimdi... Şöyle bir şey. Şunu önce biraz şöyle toplayacağım. Bu şişenin içerisine koyuyoruz. Bir biraz daha uzatalım. Bakın. İp suyu direkt emmeye başladı. Rengi değişti zaten. Buradan direkt anlayabilirsiniz. Bu doğruca aşağı şişenin içerisine doğru süzülecek.
yemeği yiyelim. Önce aşağıda bırakmış olduğumuz o su düzeneğine bir bakalım ne kadar su birikmiş. Sonra şu arka duvarı kapatacağım. Lezzetli. Millet şuna bakın. Yaklaşık 500 mililitre su birikmiş. Yani 2-3 saat falan durdu. Bu kadar su birikmiş. Düşünün. <gülüyor> su hafif hafif derecede sarı çünkü yosunlar var ya. Çok hafif bir sarılık var suda. Bakın gördünüz mü? O kadar saf ki. Gerçekten çok iyi. Harika. Evet millet. Evin kaba hali. Yani kaba hali de demeyelim aslında. Oldukça güzel oldu. Şöyle. Burası giriş. Ateş burada olacak. Şu kısım uyuyacağım kısım. Burada çantamı koyabilirim. İçeride gerçekten bolca çok güzel bir şekilde alan var. Harika bir barınak oldu. Şöyle şu taraftan da göstereyim. İçerisi bayağı bir geniş.
Güzel bir kahve yapalım şimdi değil mi? Akşam oluyor. Hava kararacak. Güneşin güzelliğine baksanıza. Güneşin dünyaya olan uzaklığı 149 milyon 500 bin kilometre. Ve güneşe her baktığınızda onu 8 dakika önceki halini görüyorsunuz. Bu çok olağanüstü bir şey değil mi? Yani güneşe bir şey olsa 8 dakika boyunca daha dünyayı ısıtmaya devam edecek. 8 dakika sonra haberimiz olacak olan olduğundan. Tabi hiç haberimiz olmayacak da <gülüyor> Güneş olmasa zaten dünya olmaz Gerçekten olağanüstü Üzerime bulduğum bütün ceketleri giydim. <gülüyor> Hava oldukça soğumaya başladı. Odunları da tasarruflu kullanmaya çalışacağım. Bakın. Soğuk. <gülüyor> Ama iyi ki ateş var. <gülüyor> Size içerisini bir göstereyim. Evet, 
ateşimiz yanıyor. Orada çantam. Çantam bu akşam e, benim yastığım olacak. Testere, balta. Durum bu. Bu güzel kaya bu akşam evimiz. Hava <gülüyor> karardı. Ama güneş hala oralarda. Dostlarım Gerçekten soğuk <gülüyor> ee, Bugün oldukça yoruldum Artık uyumak istiyorum Odunlarım yanımda Malzemeler çantanın içerisinde Bazıları balta testere falan burada Lambaları kapatacağım ve uyuyacağım Şöyle bir şey yapacağım Alarm kuracağım e, belli zamanlarda kalkıp ateşe biraz biraz odun atacağım. Ama çok güçlü yakmayacağım yani. Birkaç tane odun atacağım sadece. Gerçi sorun olmayacaktır. Yani üzerinde kaya gerçekten ateş için on numara bir platform oluşturmuş. Doğal bir şey, şekil. E, ateşin o çıkan minik minik kıvılcımları kayadan başka hiçbir yere gidemiyor zaten. Her neyse millet. Artık uyumak istiyorum. Sabah görüşürüz. Dostlarım günaydın. İtiraf etmeliyim çok soğuk bir geceydi. <gülüyor> Uyurken ellerimi eldiven dahi giymiştim. Hatta eldivenleri şu an e, video çekeceğim için çıkardım elimden. Gece evet ateşi ara ara yaptım ama yine de inanılmaz bir soğuk vardı. Şu an saat... 8'e geliyor. Şu an saat 8'e geliyor millet. Pardon. Size bir dışarısını göstereyim. Henüz güneş bile çıkmamış daha. Şimdi ateşi tekrardan harlamam lazım. Çünkü donuyorum. <gülüyor> Kuşlar uyanmış. Ötüyorsunuz he. <gülüyor> Hayvanları severim. Pardon içi uyuyamadım o yüzden hala uykum var. <gülüyor> Ama artık uyumayayım çünkü iş zamanı. Önce ateşi yakıyoruz, bir kahve içiyoruz. Daha sonrasında yapacağımız şeyleri yapmaya devam edelim. Ee, tabii ki de geçit donarsın. Şuna bakın. <gülüyor> Millet şuna bakın. Gece çaydanlığın içerisinde kalan o birazcık su donmuş. <gülüyor> Şaka gibi ya. Doğada olmak o kadar güzel ki, o kadar harika ki, şu an kendimi çok şanslı hissediyorum, gerçekten. Kahve beni biraz kendime getirdi. 
<gülüyor> Soğuk. Zaten ağzından çıkan buharlardan da bunu anlıyorsunuz. Örnekleri de var. Çiğ yağmış, çaydanların içindeki su donmuş falan. <gülüyor> Dostlarım, biraz dolaşmaya çıkmıştım ve bakın ne buldum. Şurada da var bir tane. Sonra şurada daha küçükleri var. Bunlar kav mantarı. Ee, bu mantar ile ateşinizi yakabilirsiniz veya yaktığınız ateşi uzun süre e, içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Yani bir yerden bir yere götürürken içine bir parça köz koyarsınız ve o için için yanmaya devam eder. Ve hali hazırda yanınızda bir çakmak olmuş olur. Şurada bir tane daha küçük var. Ee, küçükleri ellemeyeceğim. Onları daha sonra belki bir başka birinin işine yarayabilir. Veya belki sonra gene ben kullanırım. Ama şu büyük olanı yanıma alacağım. Çünkü o işime yarayabilir. Yapısı yani hafif yumuşak, kadifemsi bir yapıda. 1 kilo falan ağırlığı vardı denilebilir. Bunun üzerinde bir kesik açtığınızda ve içine bir köz koyduğunuzda umarım görünüyorumdur. Ee, ateşi bir yerden bir yere kolaylıkla götürebilirsiniz. Veya ateşi başlatabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir şey. Yumurtanın içerisinde peynir inanılmaz yakışıyor birbirine ya.
çünkü pişti. Çiğ de değil, yanmış da değil. Kıvamında sanırım zannediyorum. Bakın. <gülüyor> Güzel. Güzel. Dünkü közde yaptığımdan daha lezzetli olmuş vallahi. Beğendim. Dostlarım artık videoyu sonlandıralım. Bu video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve video hakkındaki, barınak hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın. Yani barınak gerçekten kale gibi bir şey oldu. İçeride de bolca alan var. Güzel bir barınak olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Veya bir sonraki videoda şunu yap dediniz. Kanalda ne tür videolar görmek istiyorsanız bu gibi konuların her birisini yorumlara yazın. Bütün yorumları okuyorum ve hepsini de cevaplıyorum biliyorsunuz. Ve her seferinde de bunu söylüyorum. <gülüyor> yani bu da klasik hale gelen cümlelerimden bir tanesi. Her neyse lafı daha fazla uzatmayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.